বন্ধুরা এবার আমরা প্যারামেট্রিক ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন করা শিখব প্যারামেট্রিক ফাংশন কাকে বলে একটু বলি ধরো তোমার কাছে এরকম একটা ফাংশন দেওয়া আছে যে x সমান twice t আর y সমান হচ্ছে 3t স্কয়ার x সমান twice t আর y সমান 3t স্কয়ার তুমি চিন্তা করো x হচ্ছে t এর উপর ডিপেন্ডেন্ট y ও কিন্তু t এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট তার মানে আমি বলতে পারি x y এই দুইটা চলককেই t নামের থার্ড একটা ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে এখানে দেখানো হয়েছে তাহলে এই থার্ড ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা বলবো এটা হচ্ছে প্যারামিটার এবং ওই থার্ড ভ্যারিয়েবল নিয়ে যে ফাংশন তাকে বলা হবে প্যারামেট্রিক ফাংশন তাহলে এরকম একটা প্যারামেট্রিক ফাংশন দিয়ে তোমাকে যদি বলা হয় ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করতে তাহলে তার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে প্রথমে এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করব কার সাপেক্ষে প্যারামিটারের সাপেক্ষে দ্যাট মিন্স এখানে টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত হবে এখানে টু y কে ডিফারেন্সিয়েট করব প্যারামিটারের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত হবে 60 তারপরে dy বাই dx ইকুয়াল টু আমরা বলে ফেলব dy বাই dt ডিভাইডেড বাই dx বাই dt তাহলে dy বাই dx হচ্ছে dy বাই dt বাই dx বাই dt তাহলে dy বাই dt এর ভ্যালু কত এখানে 60 dx বাই dt এর ভ্যালু 2 তাহলে आंसर হচ্ছে 30 বা চাইলে আমরা কিন্তু এভাবে লিখতে পারি যে খেয়াল করি এখানে t সমান কি এই ইকুয়েশন থেকে বলা যায় t সমান হচ্ছে x বাই 2 তাহলে এখানে আমরা চাইলে t এর জায়গাতে বসাতে পারি x বাই 2 বা आंसर হচ্ছে 30x বাই 2 সো প্যারামেট্রিক ফাংশনকে ডিফারেনশিয়েট করার সিস্টেম হচ্ছে প্রথমে x কে প্যারামিটারের সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন y কে প্যারামিটারের সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন তারপরে dy বাই dx সমান dy বাই dt ডিভাইডেড বাই dx বাই dt তারপর dy বাই dt এর মান তো বের করে রাখছি ওই ভ্যালুটা বসাবো আর নিচে dx বাই dt এর মানও বের করা আছে ওই ভ্যালুটা বসাবো তারপর এখান থেকে আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে স্পেশাল কিছুই না যে কোনো প্যারামেট্রিক ফাংশনই আমাদেরকে দেখ না কেন আমরা একই সিস্টেমে ডিফারেনশিয়েশন করতে পারবো বন্ধুরা এবারে টপিক ফাংশনের সাপেক্ষে ফাংশনের ডিফারেনশিয়েশন মানে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কি করেছি একটা ফাংশনকে ডিফারেনশিয়েট করেছি x এর সাপেক্ষে বা ফাংশনকে ডিফারেনশিয়েট করেছি y এর সাপেক্ষে এবার আমরা একটা ফাংশনকে ডিফারেনশিয়েট করব অন্য একটা ফাংশনের সাপেক্ষে কেমন ধরো তোমাকে আমি বের করতে বললাম d d sin x অফ tan x তার মানে sin x এর সাপেক্ষে tan x এর ডিফারেনশিয়েশন খুবই সিম্পল কাজ খুবই সিম্পল কাজ কিন্তু এই কাজটা আমরা করতে পারি কিভাবে খেয়াল করে দেখো ধরো তোমাকে আমি বললাম যে ডি এফ বাই ডি জি খেয়াল করো তো জিনিসটা কি এরকম বলা যায় না যে ডি এফ বাই ডি এক্স ডিভাইডেড বাই ডি জি বাই ডি এক্স ভেরি ইজিলি জিনিসটা এভাবে বলা যায় ডি এফ বাই ডি জি ইকুয়াল টু ডি এফ বাই ডি এক্স বাই ডি জি বাই ডি এক্স তার মানে হচ্ছে নাকি দেখো যেই ফাংশনের ডিফারেনসিয়েশন তুমি করতেছিলা তাকেই ডিফারেনসিয়েট করবা কার সাপেক্ষে এক্স এর সাপেক্ষে আর সাপেক্ষ যেই ফাংশনটা ছিল তাকেও ডিফারেনশিয়েট করবা কার সাপেক্ষে এক্স এর সাপেক্ষে তারপর উপরে একটা বাই নিচে একটা তার মানে কাইন্ড অফ এখানে জিনিসটা কি হবে খেয়াল করো এখানে আমরা tan x এর ডিফারেনশিয়েশন করব কার সাপেক্ষে এক্স এর সাপেক্ষে কত হয় sec স্কয়ার x আমরা sin x এর ডিফারেনশিয়েশন করব কার সাপেক্ষে x এর সাপেক্ষে হয় কত cos x তাহলে এটাই হবে आंसर তাহলে আরো একটা দুটো एग्जांपल যদি আমি দেখতে চাই খেয়াল করি যে d ln x ডিভাইডেড বাই d a to the power x তার এটা কত হবে এটা হবে 1 by x divided by a to the power x ln x বা যদি আমরা বলতে চাই d cos x divided by d to the power x সেটা কত হবে cos x এর ডিফারেনশিয়েশন minus sin x a to the power x এর ডিফারেনশিয়েশন a to the power x বন্ধুরা এবার আমরা দেখে ফেলব যদি আমাদের কাছে অনেকগুলো ফাংশন গুণাকারে থাকে তখন কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করতে হয় লাইক আমরা চিন্তা করে নিচ্ছি যে ওয়াই সমান ওয়াই সমান পি কিউ আর এস ইউ ভি ডাব্লিউ এরকম অনেকগুলো ফাংশন গুণাকার আছে তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমরা দুই পাশে এই লগারে দম নিয়ে নিব তাহলে লং ওয়াই সমান ডান পক্ষটা কি হয়ে যাবে লং পি প্লাস লং কিউ প্লাস লং আর প্লাস লং এস প্লাস লং ইউ লং ভি লং ডাব্লিউ 
তারপর আমরা নির্দ্বিধায় দুই পাশে ডিফারেনশিয়েট করব ডিফারেনশিয়েট করলে হবে 1 বাই y ইনটু dy বাই dx সমান ডান পাশে আসবে এখানে 1 বাই p ইনটু p এর ডিফারেনশিয়েশন 1 বাই p ইনটু p এর ডিফারেনশিয়েশন এখন p এর ডিফারেনশিয়েশনের নাম सपोज আমি দিচ্ছি p প্রাইম প্লাস এখানে কি হবে 1 বাই q ইনটু q এর ডিফারেনশিয়েশন তার মানে q প্রাইম বাই q প্লাস r প্রাইম বাই r প্লাস s প্রাইম বাই s প্লাস u প্রাইম বাই u প্লাস v প্রাইম বাই v প্লাস w প্রাইম বাই w এভাবে চলবে আমরা কিন্তু বুঝতেছি যদি এখানে আরো এরকম 10টা ফাংশন থাকতো একই ভাবে আসতো কিভাবে নিচে ফাংশনটা উপরে তার ডিফারেনশিয়েশন প্লাস নিচে ফাংশন উপরে ডিফারেনশিয়েশন এইভাবে চলতে থাকবে তাহলে dy বাই dx কি আসছে dy বাই dx আসছে y ইনটু p প্রাইম বাই p প্লাস q প্রাইম বাই q প্লাস r প্রাইম বাই r প্লাস s প্রাইম বাই s u প্রাইম বাই u v প্রাইম বাই v w প্রাইম বাই w এরকম তার মানে আমরা যদি এক লাইনে आंसरটা বলতে চাই সিস্টেম হচ্ছে পুরো ফাংশনটা আগে লিখব মানে যেই ফাংশনটা দেওয়া ছিল ওই পুরো ফাংশনটা আগে লিখব তারপরে ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিটা ফাংশন উপরে ডিফারেনশিয়েশন প্লাস ফাংশন ডিফারেনশিয়েশন ফাংশন ডিফারেনশিয়েশন একটা एग्जांपल দিলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে কেন করো ধরো y সমান বলা আছে e টু দি পাওয়ার 2x sin থ্রাইজে x ইনটু tan x ইনটু a টু দি পাওয়ার 5x এরকম চারটা ফাংশন গুণাকারে আছে তাহলে তখন আমরা যখন dy বাই dx বের করতে যাব dy বাই dx ইকুয়াল টু আসবে ফারস্টে আমরা পুরো ফাংশনটা লিখে ফেলব তারপর যেহেতু আমাদের কাছে ফাংশন আছে চারটা তাই আমরা চারটা দাগ টানব মাঝখানে যোগ চিহ্ন প্রথম দাগের নিচে প্রথম ফাংশন উপরে তার ডিফারেনশিয়েশন দ্বিতীয় দাগের নিচে দ্বিতীয় ফাংশন উপরে তার ডিফারেনশিয়েশন তৃতীয় দাগের নিচে তৃতীয় ফাংশন উপরে তার ডিফারেনশিয়েশন চতুর্থ দাগের নিচে চতুর্থ ফাংশন উপরে তার ডিফারেনশিয়েশন